ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കെ എസ് മെൻ്റർ മെയിൻസ് ഡിസ്കഷൻ സീരീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരള ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്ന കേരള ക്ലൈമറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റാണ് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റാണ് കേരളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് വിത്ത് എക്സസീവ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ഹോട്ട് സമ്മർ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റാണ് അതിനൊപ്പം എക്സസീവ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട് വളരെയധികം മഴയും ഹോട്ട് സമ്മറും ഉള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പല സീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാം സീസൺസ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് സീസൺസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ സീസൺ വിൻ്റർ സീസൺ ദെൻ ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്ന നാല് സീസൺസ് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഇവിടുത്തെ നാല് സീസൺസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് മുതൽ മെയ് എൻഡ് വരെ വരുന്ന സീസണാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ ഹോട്ടും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുമായുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വളരെ ഒപ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസണാണ് ജൂൺ ജൂൺ തൊട്ട് ഒരു ഒക്ടോബറിൻ്റെ ബിഗിനിങ് വരെ സെപ്റ്റംബർ എൻഡ് വരെ വരുന്ന ഈ ഒരു സമയമാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇടവ എന്തുകൊണ്ട് ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടവ മാസത്തിൻ്റെ പകുതിയിലാണ് മലയാള മാസമായ ഇടവത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആണ് ശരിക്കും ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസണാണ് അഥവാ റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീസൺ അത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് തുലാവർഷമാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് തുലാവർഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് തുലാ മാസത്തെ തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത് തുലാവർഷം എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആണ് വിൻ്റർ കേരളത്തിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവായ വിൻ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയൊരു വിൻ്റർ ഇല്ല ആസ് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് സീസൺസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞ ഒരു ടൈം അതാണ് വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കാണുന്ന ഒരു സീസണുമാണ് ഈ പറയുന്ന വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫാക്ടേഴ്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വരുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടുത്തെ വിൻഡ് അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അവിടുത്തെ റെയിൻഫോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയൊക്കെ മുകളിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായ ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്ന മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ചായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അല
അങ്ങനെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വാട്ടറിന് വരാത്തത് കൊണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കരയിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും എല്ലാം കാരണം ആ കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും വലിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരില്ല പക്ഷെ കടലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയുന്നത് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് നീങ്ങി വെസ്റ്റ് ജംഗൽസിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാർച്ചാണ് ഏറ്റവും ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സണ്ണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് മാർച്ചിൽ മുതൽ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ജൂൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലെത്തുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളം വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെയാണ് കേരളം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കലി കേരളത്തിന് മുകളിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മാർച്ച് ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ജംഗൽസിലോട്ട് പോകും തോറും ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇത് കുറയുന്നു എന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെസ്റ്റ് ജംഗൽസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും തോറും എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റൽ റീജിയണിലല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആ മിഡ് ലാൻഡ് റീജിയൺസിലാണ് നമ്മൾ വന്ന ഇടനാട് റീജിയണിലാണ് പുനലൂർ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുനലൂരും പാലക്കാടും ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റൽ റീജിയണിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മാരി ടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻലാൻഡ് റീജിയണിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയണിൽ സമ്മർ ടൈമിൽ അനുഭവപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ജൂൺ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും കാരണം ആ മഴ പെയ്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കാരണം മഴ കാരണം ആ മെയ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റെയിൻഫോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഇടവപ്പാതി തുലാവർഷവും അതുപോലെ നമ്മൾ മാംഗോ ഷവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മഴകളുമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇടവപ്പാതി അഥവാ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ജൂൺ മുതൽ ഏകദേശം ഒക്ടോബർ വരെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മാസമാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന മഴയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡിലേക്ക് പോകുന്ന തുറമ കിട്ടുന്ന മഴയുടെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത് നോർത്തിലോട്ട് പോകും തോറുമാണ് സൗത്തിൽ അത് കുറവാണ് കാരണം സൗത്തിലോട്ട് വരുന്നോറും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കേസിൽ സൗത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ ആനമുടിക്ക് സൗത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആനമുടിക്ക് സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗൾഫിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയും ആ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന വിൻഡിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മഴ ആ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗൾഫ് തടഞ്ഞു നിർത്തി പെയ്ക്കുന്ന മഴയാണ് ആ മഴയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൗത്തിലോട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സൗത്തിലേക്ക് മഴ കുറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൻ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് തുലാവർഷമാണ് അഥവാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആ സമയത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി റിമൈനിങ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് മഴയാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ട് പോകും തോറും ആ മഴ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുലാവർഷം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് സതേൺ പാർട്സ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലാണ് നോർത്തേൺ പാർട്ടിലോട്ട് പോ
പക്ഷെ അതിനെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ വിൻഡുകളാണ് എസ്പെഷ്യലി സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും മൗണ്ടൻ ആൻഡ് വാലി വിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറീസാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ലാൻഡിനും വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും ചൂടാവുന്നതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പകൽ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും രാത്രി കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കുമായിട്ട് കാറ്റ് വീശുന്നു കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് പകൽ വീശുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സീ ബ്രീസ് എന്നും രാത്രി തിരിച്ചുണ്ടാവുന്നതിനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് വിൻഡുകളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മൗണ്ടൻ വിൻഡും വാലി വിൻഡും എന്ന് പറയും മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മൗണ്ടൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ഹൈ പ്രഷർ വരികയും അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വിൻഡ് വരികയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനും പകലിൽ അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ രാത്രികളിൽ മൗണ്ടൻ വിൻഡും പകൽ സമയങ്ങളിൽ വാലി വിൻഡും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ട് വിൻഡുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായും ഈ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസ് ഉണ്ട് വിൻഡുകൾ റിവേഴ്സിൽ ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ക്യാപ്പുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വിൻഡിൻ്റെ റിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും മൗണ്ടൻ വിൻഡും വാലി വിൻഡുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിൻഡ് പറഞ്ഞു റെയിൻഫോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും കേരളത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന റെയിൻഫോളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടുത്തെ വിൻഡുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയും അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ റിലീഫുകൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന മൗണ്ടൻസ് പ്ലെയിൻസ് പ്ലേറ്റോസ് ഇതെല്ലാം ഇതിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അറേബ്യൻ സീയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലെയിൻ റീജൺ ആണ് കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ വലിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഇല്ല കടൽക്കാറ്റിൻ്റെയും കരക്കാറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുന്നു അവിടെ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതോടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ അകന്നു പോകുന്നതോട് ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നവർ എന്ത് കുറയുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു പ്രഷർ കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേരളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ അകന്നു പോകുന്നതോറും മൗണ്ടൻ വിൻഡിൻ്റെയും വാലി വിൻഡിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുകയും സീ ബ്രീസിൻ്റെയും ലാൻഡ് ബ്രീസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൗണ്ടൻ വിൻഡുകളും വാലി വിൻഡുകളുമായിരിക്കും പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രഫിയിൽ ആ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാരണമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആ ചൂട് കൂടിയ ആ വിൻഡുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുകളിലും അത് ചെങ്കോട്ട ഭാഗങ്ങളിലും പൊല്ലൂർ റീജിയനിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന വിൻഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ചിന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മഴ കുറവുള്ള സ്ഥലമാകുന്ന എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രഫി കാരണമാണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിന് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനും വിൻഡിനും അവിടെ കിട്ടുന്ന മഴയ്ക്കുമെല്ലാം ആ അവിടുത്തെ ഫിസിയോഗ്രഫി അവിടുത്തെ റിലീഫുകൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത് സൗത്തിലോട്ട് വരുന്നവരും എന്തുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂണിൽ മഴ കിട്ടുന്നു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൗത്തിലോട്ട് വരുന്നവരും അവിടെയുള്ള ആ മൗണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു മൗണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ള മഴ പെയ്ക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കുറയുന്നു പക്ഷെ തുലാവർഷമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ
അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി തരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും സെർട്ടൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാൻ നേരത്ത് അതിലെന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരേണ്ട പോയിന്റുകൾ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻസ് ഇൻ കേരള വേർ റിമാർക്കബിൾ വിത്ത് ദ കാസ്റ്റ് റാഡിക്കേഷൻ ഇൻ കേരള കമൻറ്റ് കേരളത്തിലെ ജാതി നിർമാർജ്ജനത്തിന് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അഭിപ്രായം ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷനും ജാതീയ വ്യവസ്ഥ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്ന പങ്കുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ ടോട്ടലി മൂന്ന് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റില് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മലബാറിൽ വരുന്നുണ്ട് മഡ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റിലും ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഇറ്റ് അലോഡ് ഓർ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടെമ്പിൾസ് ടു ഓൾ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ് ഹിന്ദു മതത്തിലെ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും അമ്പലങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദയർ കാസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദയർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിക്കൊടുത്തതായിരുന്നു ഈ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ചലഞ്ച് ഓൺ പ്രിവേൽഡ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ റിലീജിയസ് മാറ്റേഴ്സ് റിലീജിയസ് മാറ്റേഴ്സിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ നല്ലതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വാട്ട് വേർ ദി മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ അൺടച്ചബിൾസ് ഇൻ കേരള സൊസൈറ്റി കേരള സമൂഹത്തിൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ നേരിട്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ ചെയ്ത നേരത്ത് യു കൺ റൈറ്റ് ഹൂവർ അൺടച്ചബിൾസ് എന്നുള്ളത് അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന സമുദായമാണെന്ത് അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ബേസിക്കലി കർഷകരാണ് പക്ഷെ അവരെന്താണ് അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അവരൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺടച്ചബിൾസ് ആരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നീട് അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോന്ന് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സച്ചാസ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അണ്ണക്കൽ ലോൺ ജസ്റ്റിസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബുകളിലോട്ടൊന്നും അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ലൈവറി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തലത്തിലും നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റിയും അൺഅപ്രോച്ചബിലിറ്റിയും പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും കൺക്ലൂഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റുകൾ വരികയും പിന്നീട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കേരളത്തിൽ നിന്നും അവസാനിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനും സാധിക്കുന്നതാണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാസ്റ്റ് ഇറാഡിക്കേഷൻ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഇൻ കേരള അനലൈസ് കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ജാതി നിർമാർജ്ജനമായിരുന്നു വിശകലനം ചെയ്യുക ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാസ്റ്റ് ഇറാഡിക്കേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റും കാസ്റ്റ്
ഒബിയസ്ലി ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോക്ലമേഷൻസും അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലും അപ്പോഴും പബ്ലിക് റോഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടോട് കൂടി കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ റോഡുകളും ജനങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെർട്ടൻ മൂവ്മെന്റുകളും കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പത്ത് മാർക്കിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേരള എക്കണോമിക് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ടിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡിസ്കഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേരള വികസന മാതൃകയുടെ മേജർ ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിമർശനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വേൾഡ് ലിമിറ്റ് പരിമിതമാണ് സോ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും സോ നമുക്കറിയാം അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ധാരാളം നെഗറ്റീവ്സ് ചില എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എമോങ് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡിനിടയിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ ലോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുകൂടാതെ ഹൈ ഫിസിക്കൽ ഡെവിസിറ്റ് അതുപോലെ ഹൈ കൺസ്യൂമർ ഇൻഫ്ലേഷൻ തുടങ്ങിയ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് കേരള മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിലൊരു നാല് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആൻസറിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ വേൾഡ് ലിമിറ്റ് പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം സോ ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കേരള ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ടാക്കൽ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് റൈസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ സജസ്റ്റ് സം മെഷേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് സൈഡ് വിച്ച് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് ഫോർ മെറ്റീരിയലൈസിങ് ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ മോഡൽ മൂലം കേരളത്തിന് ധാരാളം പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ധാരാളം പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ഇതെങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് നമ്മുടെ സജഷൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും സജഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡലാണ് ഒരു മോഡൽ ആൻസർ മാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാം ലെലവൻ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നോക്കാം നമുക്കറിയാം കേരള മോഡൽ മൂലം കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖല നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം ആൾക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മൂലം കേരള ടൂറിസം സെക്ടർ ഒരു നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ടാഗ്ലേം തന്നെ അല്ലേ ഗോഡ്സ് ഓൺ ക
പക്ഷെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസും റെയിൽവേയുടെ സർവീസും ഒക്കെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റൂഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതൊരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനാണ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ മേഖലയാണ് സോ നീതി യോഗൻ്റെ പല ഇൻഡീസുകളും കേരളമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും എല്ലാം കേരളമാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത് സോ കേരളത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് സോ ഇവിടെ ആർ ആൻ ഡി എന്ത് ചെയ്യാം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഡ്രഗ് റിസേർച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്വന്തമായൊരു ഡ്രഗ് റിസേർച്ച് സ്ഥാപനമുണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് സോ നിലവിൽ വിവിധമായ സംസ്ഥാനത്തിലേക്കും അതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലേക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഡി പി വഴി ഡ്രഗ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആർ ആൻ ഡി കെ എസ് ഡി പിയിലും കൊണ്ടുവരാം പുതിയ മെഡിസിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും റിസേർച്ച് ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ നമുക്കറിയാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നിപ്പ അതുപോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിനൊക്കെ പ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചേക്കുന്നത് സോ അവർക്കെല്ലാം ഒരു സല്യൂട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതുവഴി ബയോ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ എന്താ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇതൊരു നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡാണ് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കേരളം മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു മാതൃകയാണ് സോ ഇവിടെ ഇനിയും കേരളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുവഴി ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക സോ അത് കൂടാതെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ധാരാളം ശാസ്ത്ര മേളകൾ നടക്കാറുണ്ട് ശാസ്ത്ര മേളകൾ സയൻസ് എക്സിബിഷൻസ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ നടക്കാറുണ്ട് സോ ഈ എക്സിബിഷൻസിലൊക്കെ ധാരാളം നൂതനമായ ഐഡിയാസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാം സോ ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാം പേറ്റൻറ്റും അതുപോലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഐഡിയാസിന് മേലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നല്ല മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും കേരളത്തിന് കാരണം വലിയ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്നവരാണ് സോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും സോ പിന്നൊന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തും ടൂൾസും ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് എന്താണ് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം അല്ലേ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ധാരാളം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ധാത്രിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജുകളുണ്ട് സോ ഇവിടെയൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ 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 വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചില ഓഫേഴ്സ് കടുപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തുക സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസത്തിനെയും അതുപോലെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ടൂറിസവും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഏരിയയാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ടെക്നോ പാർക്ക് സൈബർ പാർക്ക് ഇൻഫോ പാർക്ക് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പാർക്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഐ ടി പാർക്സ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ കൂടുതൽ കമ്പനീസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുവഴി എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശും മഹാരാഷ്ട്രയൊക്കെ
കേരളത്തിൻ്റെ സീഷോറിലൊക്കെ തോറിയം കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിന് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും റിസർച്ചിനും അതുപോലെ എസ്കവേഷനും യൂട്ടിലൈസേഷനും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇതൊരു ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയ അല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സജഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് കാരണം ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം കേരളത്തിന് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കേണ്ട മെഷേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്ടർ കേരളത്തിൻ്റെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെയും നല്ല നൂതനമായ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറും ഫിഷറീസിലൊക്കെ വേരിയസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്ടർ കേരളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇന്നിങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കേരളത്തിന് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിജയം ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു അഞ്ച് മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേൾഡ് ലിമിറ്റ് സിക്സ്റ്റി വേർഡ്സ് ആണ് സോ ഇതുകൊണ്ടൊരു നാല് ഏരിയ നാല് ഏരിയ ഏത് വായിക്കോട്ടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ഏരിയയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം കേരള മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു നാല് ഏരിയയിലുള്ള സജഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇത് ടെൻ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലാൻഡ് ഫോം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ദ കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇൻ കേരള ഹൗ ഫാർ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇൻ കേരള എ സക്സസ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സോ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ലാൻഡ് ഫോംസ് കേരളത്തിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കുറിച്ച ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അഗ്രേറിയൻ സെക്ടർ അതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പങ്കുവഹിച്ച ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ സോ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ലാൻഡ് ഫോംസിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എടുത്ത മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് പിന്നൊന്ന് ടെൻഡൻസി റിഫോംസ് പിന്നൊന്ന് ലാൻഡ് സീലിംഗ് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടി കൈക്കൊണ്ടത് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക അതുവഴി കുടിയാന്മാർ കുടികിടപ്പുകാർ അതുപോലെ ജന്മാവകാശം ഇതുപോലുള്ള ഫാക്ട് ഇതുപോലെ കീ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ കുടിയാൻസ് അതുപോലെ കുടികിടപ്പുകാർ അതുപോലെ ജന്മാവകാശം ഇതിനുള്ള കീ ടേംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം കാരണം ഈ കീ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ മാർഗ്ഗം ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് സീലിംഗിൽ എഴുതുമ്പോഴും എഴുതണം ലാൻഡ് സീലിംഗിൻ്റെ ആക്ടുകൾ ധാരാളം ആക്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് സീലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ആക്ടുകൾ കേരളത്തിൽ പാസ്സാവുന്നുണ്ട് സോ അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്ത് നല്ലതായിരിക്കും സോ അതുമൂലം എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റ് വെച്ചത് ലാൻഡ് സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചതെന്ന് കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും സോ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടത് എന്താണ് ഹൗ ഫാർ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇൻ കേരള എ സക്സസ്ഫുൾ പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കേരള ലാൻഡ് ഫോംസ് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കേരള ലാൻഡ് ഫോംസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എഴുതാം നെഗറ്റീവ്സ് എഴുതാം അല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരള ലാൻഡ് ഫോംസിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സം ഡിഫെക്ട്സും ഉണ്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ലാൻഡ് ലോഡിസം ആബ്സെൻറ്റ് ലാൻഡ് ലോഡിസം അബോളിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുപോലെ പാവങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ലാൻഡ്ലെസ് പീപ്പിളിന് ലാൻഡ് കൊടുത്തു അതുപോലെ സർപ്ലസ് ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആൾ ടേൺസ് ആൻഡ് ഹട്ട് ആൻഡ് ഡൊല്ലേഴ്സ് അതെന്ത് ചെയ്തു അവരെല്ലാം ഓണസാക്കി മാറ്റി ലാൻഡിൻ്റെ ഓണസാക്കി മാറി അങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ധാരാളം അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫെയർ റെൻറ്റ് ലാൻഡ് സീലിംഗ് ഇങ്
ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും കുറച്ച് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വേയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആൻസർ എൻഡ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേരള എക്കണമിയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കഷനാണ് നടത്തിയത് സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു